Philippine Defense Minister Delfin Lorenzana, previously the old Washington defense attaché, stressed that Manila did not rule out the lifting of the 1951 U.S.-Philippines Joint Defense Agreement. While the review can serve as a springboard to improve the alliance, which has been limped by disagreement and issues of commitment in recent years, it's finally a double-edged sword. Moreover, Proponents of warmer relations with Beijing can lobby well to downgrade the Philippines-U.S. alliance for strategic neutrality, especially if both parties fail to agree to the necessary improvements. Calls for review were greeted with shock and disbelief among many observers, who hoped for immediate and sustained disbursement in bilateral relations after Washington returned the famous Balangay Bell to the Philippines. Duterte warmly welcomed the return of historic artifacts, taken by American forces from the Philippine Church during the colonial period, as a necessary closure for the dark round in history with these countries. There is even hope that Duterte, who has made three official visits to China, will eventually entertain the White House's old invitation for a state visit. On the contrary, it seems that even the Philippine defense, which has been the foundation of a bilateral alliance, shows increasingly frustration at America's strategic ambivalence. The head of the Philippine defense publicly regrets Washington's ambivalent position on the exact coordinates of its commitment to the Philippines, especially given the dispute over the South China Sea. He explicitly questioned whether the joint defense agreement was still relevant for our security, and not only serving the interests of other countries, namely the U.S. The first problem with the alliance is the text of the agreement. According to Article 5 MDT, an armed attack on one of the parties is considered to include an armed attack in a metropolitan area of either party or in an island area under its jurisdiction in the Pacific or in the armed forces, general ships or aircraft in the Pacific. Quote, However, Washington has shied away from what is actually considered part of the Philippines' metropolitan and island territory under its jurisdiction. To the surprise of the Philippines, its allies stood largely when China occupied Mischief Reef which the Philippines claimed in 1994 and also during the Philippine-Chinese naval dispute during Scarborough Shoal in 2012. The U.S. has repeatedly refused to clarify whether its treaty commitments apply in the South China Sea, where the Philippines is at odds with several other claimant countries. In addition, there is doubt whether the agreement provides wise military assistance in the event of a conflict between the Philippines and hostile third parties. According to Article 4 of the agreement, each party will act to meet the general danger in their jurisdiction in accordance with its constitutional process. Operationally, this means that the U.S. Congress and American public opinion through extension can delay and deny any U.S. government efforts to immediately intervene on behalf of its allies in the Philippines during armed contingencies. Adding insult to injury, Washington has made it clear that the 1951 U.S.-Japan Security Treaty, for example, applies to the disputed Senkaku Tiaoyu Islands in the East China Sea. The U.S.-Japan Mutual Defense Agreement also explained that American forces stationed in Japan could be used to contribute to Japanese security against armed attacks from outside. Another major problem lies in America's narrow interpretation of MDT. Starting with the Nixon government in the 1970s, Washington has limited its commitment to attacks on Philippine forces deployed to third countries but not in situations where deployment was carried out for the purpose of expanding the territory of the Philippines. The U.S. maintains official neutrality over the sovereignty of disputed islands in the South China Sea, where the Philippines occupies nine land features. 
Manila is worried whether it can rely on U.S. military support if China or other rival claimants directly threaten its supply lines and military personnel stationed in the area. By calling for a formal review, the Philippine Defense Agency may hope to force the U.S. to review the text and its interpretation of MBT in a way that is more satisfying to each other. Instead, Manila can provide U.S. troops with access to its military base, especially the Bautista and Basa air bases which border the South China Sea. The review process, however, also opens the space for critics as well as proponents of warmer ties with China to call on the Philippines to adopt an official policy of strategic neutrality and, accordingly, downgrade the Philippine-U.S. bilateral alliance. Ministro ng Pagtatanggol ng Pilipinas na si Delphine Lorenzana, na dating-dating pagtatanggol sa pagtatayo ng Washington, ay nagbigay diin na ang Manila ay hindi pinahihintulutan ang pag-aangat ng 1951 U.S.-Philippines Joint Defense Agreement. Habang ang pagsisiyasat ay maaaring magsilbing isang pambuelo upang mapabuti ang alyansa na humahad lang sa hindi pagkakasundo at mga isyu ng pangako sa mga nakaraang taon. Sa wakas ay isang tayback na may dalawang talem bukod pa rito. Ang mga tagapagtaguyod ng mas may init na relasyon sa Beijing ay maaaring maglobby ng mabuti upang i-downgrade ng alyansang Pilipinas-US para sa estratehikong neutralidad. Lalo na kung ang dalawang partido ay hindi sumang-ayon sa mga kinakailangang pagpapabuti, ang mga tawag para sa pagre-repaso ay tinanggap na may pagkabigla at kawalang paniwala sa maraming tagamasid na umaasa sa agarang at matagal na pamamahagi sa mga relasyon sa bilateral pagkatapos na ibalik ng Washington ng bantog na balang Higabel sa Pilipinas. Malugod na tinanggap ni Duterte ang pagbabalik ng mga makasaysayang artifact na kinuha ng mga puwersang Amerikano mula sa Iglesia ng Pilipinas sa panahon ng kolonyal. Bilang isang kinakailangang pagsara para sa madilim na pag-ikot sa kasaysayan sa mga bansang ito, may pag-asa pa rin na si Duterte na gumawa ng tatlong opisyal na pagbisita sa China. Ay laging nakaaaliw sa lumang paanyaya ng White House para sa pagbisita ng Estado, sa kabilang banda, tila kahit na ang pagtatanggol ng Pilipinas na siyang pundasyon ng isang bilateral na alyansa ay nagpapakita ng lalong pagabigo sa estratehikong ambivalence ng Amerika. Ang pinuno ng pambansang pagtatanggol sa publiko ay pinagsisisihan ng posisyon ng ambivalent ni Washington sa eksaktong mga coordinate ng pagtatalaga nito sa Pilipinas. Lalo na sa pagtatalo sa South China Sea. Malinaw niyang tinanong kung ang kasunduan sa pinagsamang pagtangging ay may kaugnayan pa rin sa ating seguridad at hindi lamang paglilingkod sa mga interes ng ibang mga bansa, katulad ng US. Ang unang problema sa alyansa ay ang teksto ng kasunduan, ayon sa artikulo VMDT. Ang isang armadong pag-atake sa isa sa mga partido ay isinasaalang-alang na kasama ang isang armadong pag-atake sa isang lugar na metropolitan ng alinman sa partido. O sa isang isla na lugar sa ilalim ng kanyang jurisdiction sa Pasipiko o sa mga armadong puwersa, pangkalahatang barko o sasakyang panghimpapawid sa Pacific, gayon paman. Ham ina ang Washington mula sa kung ano ang aktwal na itinuturing na bahagi ng Pilipinas na metropolitan at teritoryo ng isla sa ilalim ng jurisdiction nito sa sorpresa ng Pilipinas. 
Ang mga kaalyado nito ay tumayo sa kalakan ng lang China ay sinakop ang Miss Chief Reef na inaangkin ng Pilipinas sa 1994 at din sa panahon ng pagtatalo sa Pilipinas Chino sa panahon ng Scarborough. So noong 2012, ang paulit-ulit na tinanggihan ng US upang linawin kung ang mga kasunduan sa kasunduan nito ay nalalapat sa South China Sea. Kung saan ang Pilipinas ay magkakaiba sa maraming iba pang mga claimant na bansa bilang karagdagan. May pagdududa kung ang kasunduan ay nagbibigay ng matalinong tulong militar sa kaganapan ng isang salungatan sa pagitan ng Pilipinas at pagulit ng mga ikatlong partido. Ayon sa artikulo IV ng kasunduan, ang bawat partido ay kumilos upang matugunan ang pangkalahatang panganib sa kanilang jurisdiction, alinsunod sa proseso ng konstitusyon nito sa operasyon. Nangangahulugan ito na ang Kongreso ng Estados Unidos at ang opinyon ng publiko ng Amerika sa pamamagitan ng extension ay maaaring antalahin at tanggihan ng anumang pagsisikap ng pamahalaan ng US na Agad na mamadjitin sa ngala ng mga kaalyado nito sa Pilipinas sa panahon ng armadong mga contingency. Ang pagdaragdag ng insulto sa pinsala, tinukoy ng Washington na ang 1951 Treaty sa Seguridad ng US-Japan, halimbawa, ay nalalapat sa mga pinagtatalon ng Senkaku, Daoyu Island, sa East China Sea. Ipinaliwanag din ng kasunduan sa pagtatanggol sa US-Japan na ang pwersang Amerikano na nakatalaga sa Japan ay maaaring magamit upang magambag sa seguridad ng Hapon laban sa armadong pag-atake mula sa labas. Isa pang pangunahing problema ang namamalagi sa makitid na interpretasyon ng MDT ng Amerika. Nagsimula sa pamahalaan ng Nixon noong dekada 1970, limitado ang paninindigan ng Washington sa pag-atake sa mga puwersa ng Philippines na ipinatupad sa mga ikatlong bansa. Ngunit hindi sa mga sitwasyon kung saan isinagawa ang pagdeploy para sa pagpapalawak ng teritoryo ng Pilipinas. Pinananatili ng US ang opisyal na neutralidad sa soberanya ng mga pinagtatalon ng isla sa South China Sea kung saan ang Pilipinas ay sumasakop sa siyam na tampok sa lupa. Nag-aalala ang Maynila kung maaari itong umasa sa suporta ng militar ng US kung direktang nagbabanta ang China o iba pang karibal na claimant sa mga linya ng supply nito at mga tauhan ng militar na Nakatalaga sa lugar, sa pamamagitan ng pagtawag para sa isang formal na pagsusuri. Maaaring pag-asa ng ahensya ng pagtatanggol sa Pilipinas na pilitin ang US na suriin ang teksto at ang interpretasyon nito ng MDT sa isang paraan na mas kasiya siya sa isa't isa, sa halip. Ang Maynila ay maaaring magbigay ng mga hukbo ng US na may akses sa base militar nito, lalo na ang Bautista at base air bases na hangganan sa South China Sea, gayon pa man. Ang proseso ng pagreipaso ay nagbubukas din ng espasyo para sa mga kritiko, gayon din ang mga tagapagtaguyod ng mas may init na ugnayan sa China upang tumawag sa Pilipinas na magpatibay ng isang opisyal. Napatakaran ng estratehikong neutralidad at gayon din, pagbaba ng bilateral alyansa ng Pilipinas-US.